Velkomin í þáttinn fólki í flokknum, okkar fyrsti gestur er Guðlaugur Þór. Velkomin til okkar. Takk. Þú ert fyrsti þingmaður Reykjavíkur. Já. Hvernig byrjar í stjórnmálum? Það er skilgreinga atri. Já, og skilgreinga fyrir okkur. <laughs> <laughs> mér finnst að hafa alltaf verið. <laughs> Já, mér líka. Já. Því að ég var mjög pólitískur bara sem barn. Já. Og hérna, fóruldra minni höfðu nokkur áhyggjur af því þegar ég bara ekki byrjaði í grunnskóla en samt farin að hafa mjög ákveðna pólitískar skoðanir. Var það til vandraða? Skilgreinga atri. Já, ég myndi kalla til kennara hérna. <laughs> já, mér skilst að verið svolítið, já, það var hann að þeim þótti þetta ekkert mjög gott. Ég var með mjög harðar yfirlýsingar gagnvart kennurunum með mér fannst að vera vinstri sinnaðir. Já. Og tölu til nefnis illa um Ronald Reagan eða eitthvað slíkt. Og, og. Þannig að jú, ég, þarna, jú, ég held að mér alveg skilgnið að það verið ákveðum að dræði. Hvaðan kom þetta? Ég veit það ekki. Þetta er ekki fóldræðinni sem voru að miðla þessum gildum til þín? Nei, þau voru bæði, þau voru nú, sko, krusu, sjástafloknir voru sjástafir fólk en þau tölu aldrei um það. Nei. Það var ekki fyrir ég var byrjaði sem að það, þau svona fóru að ræða þetta, þá sína á milli hvað þau hefur gert sko. En kannski fekk ég nú pólitískar uppveldi heldur en heldur en að áttaði sig á bara í gildunum. Mm-hmm. Sem eru hver? Nú, er, það er <coughs> bara að fólk fá að njóta sín. Mm-hmm. Það sem að ekki bara umbyrðlindi heldur líka það að það sé bara jákvætt að fólk sé að bjarga sér, mm-hmm. dugnaður, mm-hmm. ráðdeild, mm-hmm. uh, Móðu minn sérstaklega, það fór nú einstaklega í töðurnar á henni þeim svo brudul og órasíu hjá, hjá opinberu maðilum, mm. var illa með, með skattfjö en það er saman alltaf áttu við að ég var á alinu fyrir mikla okay. ráðdeild og að við værum að maður væri sjálfstæður. Fórst að vinna snemma? Já, ég gerði það nú. Það var nú svo sem saga segja frá því, við vorum nú áður nefnir að hefðbundur sumarvinnu byrju mm-hmm. að uh, maður, áður nefnir að koma aldur að það var maður að reyna að afla sér einhverja tekna og uh, maður heldur nú gerna að bera út morgunblæð, morgunblæð var kert á, kert á mínu heimili en það var nú eða vísi en hann, uh, það var svo mikið byður á því það það voru svo margir sem vildu það þannig að tíu ára gamall eins og þá bara ég veit ekki hvort það sé neytti sér rétt orðið vegna þess að ég vildi svo alla með peninga þá fór ég að bera út þjóðvilinn Já, gott <laughs> <laughs> og það meira en það það var sem sagt þarna fjölskylda Magnus var skefing, hann er systir hans, eldri systir hans var umbúsmaður og þá fluttu þetta í Hvamstóka og þá átti, þetta, engu, það átti mjólkufræðingur að taka við sem umbúsmaður hann kannaði sér ekkert alveg það þannig einn daginn fekk ég e, bref um það ég veit ekki hvort það sem tílengst þar að ég var orðin umbúsmaður þjóðvilja hans Gott. tíu ára gamall Já. og e, þetta var svo óherilega laun sem fjekst fyrir umbúsmaður og bladberi Já. þannig að ég segi það ég er eini maður sem grætt á sósialismann Já, vel gert <laughs> Já. en þeir ég man nokkuð neginn eftir hverju sér þarna hverju sér áskrifundu voru þeir voru mjög fáir og dreifðist um allt nesið þannig að þetta var heljarinn að mál að, að bera út þjóðvilja og sérstaklega það var bara einn mjólkubústjóri sem að kerði tók sem stjóðvilin og kerði upp í borganis ef að hann var forfallar eða fór í frí þá neytu hinni mjólkubústjórinur að taka þjóðvilin þannig að hann kom þjóðvilin kom þá bara með norðurleið bara um kvöldið <hæm> og það slapp kannski til að sumri til hann og veturna þá ja man þetta að, að svona er að af sér myrkvælina þegar man að <laughs> ferðinni með, með þjóðvilun. Já. <laughs> hvenar hvenar ákveður að verða bara atvinnumaður í stjórnmálum? Ég hef sjálfur sé aldrei að, sko tekið svona ákvörðun um það. Þetta er raunni bara uh, þetta er bara þannig að þetta er svona það er bara komi tækifæri og maður fengi kvatningu og þá hefur maður stokki á það. Þar maður að hafa dalti hugrekki. Ja, det är alltid så lite åkvörden. Mhm. Alltså att göra ut nåt bara lägga själva en dom kjósenda, mm-hmm. som är er i prokjör eller tingkostningum eller borgarstjórnarkostningum. Och eh det är utav och och det är utav getu fara alla vägarna. Mhm. Och eh jag helt allmänt då finns folk i <laughs> som är er i stjörnmål, stjörnmål är inte osäkert sanngjort. Men du vet att du färdig i det där þú getur ekkert beðið um það að fá alltaf rauðan dreil, það er bara ekki þannig þannig að ég veit ekki hvort að, jú, ég með allavega þá þá verður að taka ákvörðuna og standa sér með henni 
Er þetta búið að vera svona, þetta er ekki, þetta er ekki, þetta er ekki ferðalag sem sást fyrir? Mm. Er þetta búið að vera gott ferðalag? Já, ég hérna, sko, til þess algjör forréttindi að fá að þjóna með þessu mætti því að þú ert þjóð <coughs> fólksins og þú ert þá að koma líka, ert með tækifæri til að koma því sem að brennur á þér í framkvæmd. Við er þetta misat eftir hvaða stöðu gegnir og annað slíkt sko að ég líta á þetta sem fullkomið forrétindi. Mm. Uh, auðvitað hefur gengið á ímsu en uh, meðan maður hefur á, ánægi á þessu, að þessu mm. og til þess að vera að gera eitthvað sem að skipti máli að þá maður er í þessu því það er ekkit annað í þessu og hérna þú að mínu aldi þá verður hann ákvæst þetta þannig að, að uh, þú hefur brennandi áhuga á stríðu og er tilbúin til að leggja mikið á þig til að láta gott að ég leiða og meðan tilbúin í það að uh, þá átti að taka þátt í þessu. Það er eitt sem ég, að því að vörðu stöndur að þessari þáttagjörð mm. og við okkur langar að kynnast fólkinu okkar sem við valið um, og það er svo mikilvægt að efla tengsl mm. og þarf ekki góðu stjórnmálamæður að stjórnmálakona að hafa áhuga fólki? Ég veit ekki hvernig er þetta nálgast þetta öðrísi Nei. og ég held að það sé afskaflega mikilvægt að þú maður muni það að maður er að vinna fyrir fólkið mm-hmm. og þá er þau þetta að hlusta á fólkið það er ekki þannig að uh, þú er bara sveflast ekki bara hvað svo síðastin sem talaði við þig, jafnir þó hann síðan varðar mm-hmm. segi mm-hmm. en þú verður að skilja fyrst að lagi aðstæða fólks mm-hmm. uh, áhyggjur nú, ég er þetta og ég kann ekkit annað en að vera bara í samskiptum við í, og sérstaklega fólki í verðin svo sem í flokksfólk sérstaklega um, um bara allland mm-hmm. og það gefur manni mjög mikið mm-hmm það gefur mann náttúrulega mjög mikið félagslega þetta er mjög skemmtilegu hópur og, mm-hmm. og ég meina að það þekkja það allir hvað sem að það er á landsfundum eða bara flokkstæðum í, í Reykjavík að mm. þetta er, það er mjög gaman mm. en á sama tíma að þá ertu líka bara að fá fullt af hugmyndum og ábendingum og ég er svona 80% af þeim málu sem ég taki upp að hafi sko, komið frá fólkinu mm. ég, ég veit ekki með neitt hlutfall á því allavega stærstu hlutinni og komið frá því að maður fengi ábendingar frá fólkinu sem maður starfa með í flokknum. Ertu, ertu mótar að lífsinslinni bara að alast upp í fóldriðinum og alast upp í borganessi? Já, ég held að ég held að uh, það er engi maður við og þú er þarna ég, sko, það, það er auðvitað ég held að sér nú sérstaklega mótar á fóldriðinum og vinunum en líka samfélagum sem vart í mm-hmm. það segir einhvers staðar að það þurfi þorp til að alveg bann mm-hmm og uh, ég auðvitað og maður náttúrulega mun aldrei hafa neitt samabrunin ég fannst æska mín alveg frábær og ekki vilja skipta við neitt sko. gott við annist út í lífið mjög gott við annist og, og þú sá lánsmaður eignast maka og, og átt börn líka já, já, það er nú erfiðast að hlutverki sem að fer í það er að vera fórhildi það er mikil endurmendun <laughs> <laughs> það, er bara, það er allt auðvelt með við það og maður bara vonar að maður nái góðum árangri í því en, en hann, mér þess pappi orðaði þetta ákjallega þegar hann sagði að maður á aldrei bött bara með bara lánuð svona til 15 og aldurs og eru að gera það sem að getur fram að þeim tíma og svo vonaði þeir besta Eitt, við hefum svolítið verið að velta fyrir okkur svona grunnhugtökum flokksins mm. stétt með stétt sem dæmi sem sögum okkar finnst að var mikilvægt hugtak núna það hefur verið svolítið það varð aðeins til pólitík hérna núna síðsliðin ár mm. þar sem við verið að stilla upp stéttabörðu mm. og, og við hefum svona höldum sum okkar þetta hugtak sem mjög mikilvægt í dag hvað finnst þér er þetta er þetta gildi er þurfa að nálgast á einhvern ákveðin hátt á nýjan hátt ég held að það sé svona fullu gildi og en það við ættum kannski að útskýra fyrir hvað stendur mm-hmm. fyrir mér stendur líka fyrir þú berð virðingu fyrir öllum Já, þú, ger, þú gerir ekki greina með nú fólki mm-hmm. það er það sem ég var alveg við Já. það er engin einhvers staðar á einhvern öðrum stað þó svo hann hafi einhverja vegtillu eða, eða hvað það nú er mm-hmm. og uh, þannig að uh, stétt með stétt á ekki bara við að það sé skinsalt að við vinnum saman til að ná settu marki og við lítum á þjófélagi sem eina heild og við ætlum ekki að uh, við ætlum ekki að gleyma neinum mm-hmm. því að uh, í mínum huga er það uh, felst í stétt með stétt og í grunn hugmyndafræði sjálfstæðarflokksins og ég veit ekki hvort það kemur einhverjum óvart að því að ég held að menn hafi svona svona allra handa einhvern veginn sem að hafa ekki starfa í flokknum svona einhverja mynd af hvernig flokkunin er 
að því flokkunni bara fólkið Já. að réttlandiskendin í sjálfstæðfólki er mjög sterk mm. þannig að fólk telur og þá er nú eitt af því sláunum sem voru með gjör rétt, þóleg og rétt mm-hmm. að þegar að fólk telur að þessi verið að brjóta á einhverjum að þá finnum að það mjög sterkt hjá sjálfstæðfólki að mm. það er eitthvað sem er ekki liðið þannig að stutta svari við spurningunni á stjættu stjættu við já og og mér fannst að því hún nefndir sko hvað maður kemur þegar maður elst upp í litlu samfélagi þá f- finnst maður þetta það er svo augljóst að, að þú getur ekki verið að gera einhvern greinamun á fólki mm. það verða bara allir að fá að njóta sín og það er gott fyrir alla að það mm. gerist og þá getur sagt bíttu okkurlega þú er ólst upp í svo litlu samfélagi þetta er alltaf sömu lögmál mm-hmm. Ísland er auðvitað ekki mjög fjölmönd mm-hmm. en jafnvel þó verið tíu sem fjölmönd þá er þetta alltaf það sama mm-hmm. og ég held að við munum aldrei þóla það Íslendingar ef að við erum uh, komið hérna með einhverja sko, áberandi stjætt skiptingu og svona skil á milli fólks mm-hmm. það og svo sannarlega var það þannig að, að sjástæðflokkun og fórustumenn hans hérna sem og komu þeir lögðu áhugsla þetta af ástæðu mm-hmm og alls ekki skýrast að dæmi Ólaf Tós sem að formaður í 27 ár mm-hmm. þú ert með endalega sögur að því hvernig að uh, hann með gjörðum sínum og or- orðum var stjætt með stjætt Er þið ekki líka bara ástæðan fyrir velgegni þeirra og þeir náðu svona miklu fylgjum með alþjóðunar? Ekki nokkur spurning Ekki nokkur spurning og við me- megum passa okkur á því að, að detta ekki einhvern elitisma það er bara, það er bara ekki í, ok- í okkar DNA og má aldrei verða mm-hmm og uh, með ég gekk nú eitthvað sjálfstafloknum þá bara þá var á Akureyri og þá voru þarna já, ungi drengi sem ég leitið mikið upp til sem, a, a, sem voru ábyrandi í uh, starfi félangra sjálfstafsmann og Bjarni Tjá og Bjarnason hann ítti mér svona yfir að því mér fannst þetta svolítið erfitt að taka þess ákvörðum þó ég væri sjálfstafsmann og allir vissi það þá fannst mér þetta svolítið skrefa að skrá mig í fólki mm-hmm. ég skal bara við kemur það en mér fannst ákett að vera með þann bakgrunn að þá fekk maður sko þá er strax og ertu bóðuðin velkomin mm-hmm. og við vorum alltaf í því því að reyna leiðin og vorum fólk til að vinna með að bjóða alla velkomna mm-hmm. og, og einhver myndi segja þetta bara svo sjálfsatt þetta er ekki sjálfsatt, þú voru að sína það mm-hmm. og þú voru að sína það að ef að fólk tilbúð því það er ekkit allir sem eru að fara að taka á því stjórnmálu til þess að verða uh, frambjóðundur en það eru margir sem betur sem vilja taka á því stjórnmálu þú verður þá að sína um það virðingu fólki sem er að leggja á sig hvað sem að það er að vinna fyrir kostningar eða, eða milli kostningar eða hvað það er að það skipti máli mm. og það skipti máli hvað það gerir þú, og ef menn gleyma því þá missa menn alveg tenginguna mm-hmm. og, og uppskýra eftir því og uppskýra eftir því Já. og það er eins langt frá sjástálokum eins og hægtir við höfum alltaf verið fjöldarhefing mm. og því, því fylgja margir gallar mm-hmm. það er ekkert allir sammála þér Anstæðingar ta- nota oft gegn okkur ég sé það sem styrklega ég sé bara sem styrkleika mm. en ég sé þú getur lagt þannig upp að sagt eru það eru gallar ég, þú, ég, ég fer á fund í einhverju hverfafélag hér í Reykjavík eða, eða í verði eða hvað er og það er bara fullt af fólki og, og þau er ekki, ég get ekkert sagt þessi fólki er í verkum og á eitt að gera það og það er bara með einhverja skoðanir mm-hmm. sem að ég þarf að ræða við þau um og einhver getur sem byrja er það ekki galli, nei þetta er ekki galli þetta er styrkur, styrkur þetta, er, þetta er gríðalegu styrkur mm og við höfum borið og þess vegna vorum við alltaf svona stór við borið gæfu til þess að reyna að hafa alla í bátnum mm-hmm. því það að það er sér allir að ganga í, í beinni í röð og, 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 og taka lín, nei mm-hmm. menn takast á mm-hmm. uh, og þó svo grunn hugmyndin og hugsjónum sér sama að þá eru alls konar sjóna með og þú verður og þá er ekki að líta á það sem eitthvað nei það er, það er bara frábært að fá að skipta þessum skoðanum og þú kemur ekkert annað er bara gott úr því þó svo að uh, það þýði það að þín sjónum er ekkert alltaf ofan á í, í flokknum og, og, en það heiti líðræði sko það heiti, það heiti, það heiti, það heiti, það heiti fjölda flokkur mm-hmm. og samtal sem leiti til þess Já. E, þú út í mín spennandi ráðunetti núna þetta er svona framtíðar ráðunetti en ma- margir mikilvægstu málaflokkar segir ungt fólk allan í dag sem við erum að takast á í samtímum Er þetta búið að vera krefjandi? Já, skemmtilegt. 
Kas šim tiem rolā? Já, og þetta er að marsin kjörum, ég skal að vikjana, ég var nú ekki með, líka með mótar hugmyndur um það hver, hvað ég væri að fara að taka við þar sem ég tekur ráðnildinu. Ég er svo sem bara þurfti að læra það, ég þetta að læra að kynna stíðin fólki og, og sem bara gaman og áhugavert og hérna, að ég var ekki þannig að ég held þetta væri svona, 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 mm. að því að þú verð bara að fara eitthvað það sem ekki verið, ég var svo formaður umhverfisnefndar fyrir þegar ég var að byrja í þinginu. Mm. Og þá var hún Sigurjú Anna Þóraldóttir sem er síðasti sjálfstæðismann sem umhverfisáþjörn undan mér. Já. Mjög góður umhverfisáþjörn og góður stjórnmálamaður. Að þá unnum við mikið saman og söðurum í, í þessum málunfakki en síðan hef ég haft áhuga því að ég verið svo oft sendur inn í umhverfisnefnd sérstaklega þegar að málefni sem að tengist veiðimönnum og útivist og annað slíkt að þá er ég bara svo sendur inn til þess að, að koma okkar sjónum með áleiðist að því að með vita það að ég er svo með bakgrunn í, í, í þessum málaflokkum. Náttúrubak? Já, ég fæ að heyra það svolítið núna ég, en ég er náttúrulega bara Ég skilgreni þannig Ég er ólst upp <laughs> Ég, ég er að heyra þetta meira núna Ég, meni, ég er náttúrulega bara ólst upp í það að, að vera mikið í náttúrunni Pappi var veiðimaður og útivistamaður og fóruldra mínir fóru með mig á, á hálendið og, og ég var bara kornabann og ég er alltaf að segja þessa sögu þegar að, að því verið á hálendinu áður en ég mann eftir mér því að, að bara því að mamma sagði frá því þegar voru mig einhverjum villis og fylltist af fylltist af, af vatni eins og gengur að þá var ég, þá var ég að, að, að fljóta niður þó greip í körfuna sko. Ég fæ ákveðna hugurinnika hugur tengsl Ég sátt að Níl sé betra en heldur en Jökula Ég fæ hugurinnika tengsl til Móse á þess að gera Já, ég held að það verið við veldar í sigling sko. Ég held að það verið mjög gott að, að, að mér var kipti inn sko. En, þetta, en, en þetta er djúft í þér Þetta er mjög djúft í mér Já. og ég sæki kraft í náttúruna Já Getur líst í ángarnátt? Uh, þegar manni finnst eitthvað að vera sjálfsagt að þá er svona getur svolítið snúið að lýsa þig. Ég held að sé best að lýsa þig þannig. Já, bara sér svo núna, ég fór í fyrskipti í leitir sem var alveg mjög skemmtileg. Mm. Hvar var það? Það var í Skaftarhreppi. Fallegt svæði? Svakalega fallegt svæði. Og það er einhvern veginn, þú ert bara þarna, út í náttúrunni, þú er nú aldrei margir, það er engin rörtr uh, annað kortur eitt með einhverjum og það bara gerist eitthvað mm. þú færð bara kraft sko. Mm-hmm. og því líður alveg ótrúlega vel mm-hmm. fegurinn sérstaklega þegar er heiðskýrt og annars líkt en það er líka fegurði í, í verra veðri já, akkurat að það er bara einhver kraftur sem er þarna mm. og þú kemur bara einhvern veginn allur annar tilbaka mm. og það er saman bara svo þegar maður fer í veiða á veiðar eða útivist uh, sérstaklega finnst mér í skamalu viðkenna það að, að mér finnst íslenska hálendi vera alveg magnað. Áttu uppáldstaði? Mér finnst þetta svæði er unni allt sem er svona hva, norð, eða sem sagt þarna upp að skaftarhreppi alveg ótrúlega fallið sko mm. og uh, en þetta er samt svolítið þannig og þannig er líka með Íslandi að það er margt fleira fallið til þeirra hálendið mm-hmm. að þegar þú heldur sig komið upp á stað Mm-hmm. svo það er það eitthvað annað þetta er óandlega dýrmæti sem eigum þetta er það mm. og, hérna, og þá líka við að því að við skulum ekki bara tala um eins og það sé bara hálendið það er algjörlega vannmeti og eitt af því sem maður myndi vilja gera uh, og er svona með í, í bígerð að við förum að nýta líka það sem við kannski skilgreningum ekki sem hálendið en er alveg stórkostlega náttúra mm-hmm. og uh, ekki það að það er mjög kvöldafólk ferðist til annar landa mm-hmm. En það er svolítið skrítið að við hverum að fara í gönguferðir til Bretlands og Þýskalands og hvað mm-hmm. er það sem gengur um milli stað og gistir og hótil um mm-hmm. Við getum allt saman hér mm-hmm. hvort sem að það eru vestfyrir, vesturland, norðurlandið mm-hmm. eða, eða, eða austfyrirnir og eh, þannig að við getum notið landsins enn betur heldur en við gerum núna. Svolítið áhugavert hvernig stundum umræðanum við þróast þannig að stilla sjástæðrofnum sem anstæðing við náttúruvönd mm-hmm. og maður heyri þetta stundum í tali Eh, eftir því sem ég best veit og sé að þá hefur er náttúruvend á hún samlega með flokknum frá upphafi algjörlega það var svolítið, ég var gaman að þess að heyra þig svona að útskýra þá sögum fyrir okkur já sko við til dæmis þegar að koma náttúruvendinni náttúruvenda lögunum og öðru slíku þá er held ég óvundilt að byrgi kjaran sem að þingmaður sjálfstæð sem var sá sem að var, hafði, átti, hafði mest um það að segja nú er eh, þegar að kemur að því sem að engin í Ísland og er grunnun okkar efnaðarslegu velgengni mm. því það er grunnun þó fólk tala ekki mikið um það 
að þá eru þessi orkuskiptin sem voru hér áður mm. uh, orkuskipti fyrst er rafvæðingin og þá eru menn og uh, svo kom hitaveituvæðingin og ef þú skoðar kostningaára og sjálfstæðisflokksins mm. þegar menn voru að kveðja menn til að kjósa hitaveituna, mm. kjósa sjálfstæðisflokkin Getur þú sett ártöla á þetta fyrir okkur? Já, sko, þú getur sett það svona kringur 1920 og sjálfstæðisflokkin var ekki stopnaði þá mm. en þeir sem að stóði því að þeir þarna, stu, þarna þeir stopnaði síðan sjálfstæðisflokkin mm-hmm. eru kannski, þú getur sett það ef allar einfaldað það milli 20 og 30 en það kom við svo, þetta er miklu lengra tíðanbyll, ertu með rafvæðinguna og svo 30 til 40, 50 ertu með hittafveitu væðinguna og síðan 70 mm. Mm. eftir að orku greppa kom setni, þetta eru svona ártöl eða svona, svona helstu við mig en maður voru alltaf að nota þarna umhverfisök við voru hér með kol mm. við erum undir e, líka í því að fara þessa leið og þess vegna er gastöðin e, gastöðin sem er lítið krúttlegt hús við hlem við lögstöðna já, já, þetta er að eina sem er eftir af gastöðinni já. sem var já. og á hún loka 1950 já. eitthvað sem var notuð til þess að hitta upp hús og nota þarna til að a, í Reykjavík mm og uh, vegna þess að menn sögðu bara heyrðu þarna auðvitað notuðu við það sem að við þekkjum að fara mm. einhverju hitaveitu og rafveitu sem við vitum lítið um mm. og ekki gert í öðrum löndum hitaveitu var ekki gerð það var ekki notað hitaveitu mm. í öðrum löndum mm-hmm. við skulum fara þá leið en, en sem betur fer urðu okkar sjóna með ofan á mm. en síðan getur tekið alveg endalaust uh, þú sér þetta bara eins og grænu byltinguna í Reykjavík mm. ástæðan fyrir Reykjavík er eins og nér Það er að segja að þú ert með fullt af grænu svæðum þó því miður sé að ganga og það er einn að fáa stöðum held í, í þeim heimsluta sem við, við erum í þar sem að menn bara í alvöru eins og vinstum við erum gert að ganga á grænu svæði. Þessi grænu svæði er komin í kjölfar já, sérstaklega grænu byltingarnar þarna sem að sjálfstæðismenn stóðu fyrir undir fórust Birgis Íslefs mm. og ekki það að, að Geir Hattgrinsson og Gunnar voru svo sem á þessari leið líka þarna að þetta gerir það verkum að við höfum aðgang að náttúru og þó að hún sé einhverleiti tilbúin þá er það bara alls ekki alltaf þannig mm. og það er sérsta okkar hér í Reykjavík að þarna vera með aðgang að mörgulit ósnóttin náttúru og við þurfum að halda utan það ég var að friðlýsa hér blikasta staða krónuna bara og kringur geldinganesi bara hér í, í gær en við erum til dæmis um óstofta náttúru í skerjafyrði mm. sem að sjálfstæðismenn í borgarstund hafa verið vilja venda mm-hmm. það er mjög slæmt út á loftslagsmálunum og auðvitað bara náttúruvendinni það hefur verið mótmælt harlega mm. að menn sé eiga við það að það er vinstirmenni það eru þeir sem eru að ganga á þetta mm. og þú tekur að sveitafjölvin ég meina hafnafjörður uh, hefur verið að gefa afslátt á byngagjöldun til þess að koma með hérna til þess að vera með vistvæn, vistvæn hús sem er náttúrulega afskaplega gott fyrir umhverfið og, og, og loftslæðið sömuleiðis mikið metnaður í, í umhverfismálunum í öllum þessu sveitafjölum og höfbörgsvæðinu þar sem að við erum í fórustí hvað sem að kópaður, sannarlega garðabær uh, seldinnar svo mósisbær þannig að þó svo að þessi ímynd sem hefur verið lögð á þetta sem hún nefnir að þá hefur þetta alltaf verið gegnum gangandi að sjástaflokkunni lagt á þessi mál á, á, á þessi mál, fyrstu hugmyndur umhverfismálundið koma fram í tíð Gunnars Tóruðsson sem félagsmálar á þeirra 74 til 78 mm. og þá eru menn að hugsa um umhverfsráðandi til að gefa ástu umhverfsmál mm. umhverfsráðandi því miður var síðan stopnað í svona pólitískum hrossakaupum að menn voru að halda uh, ríkistjótt saman og þá mm. fjölguðu ráðnetum og, og hafa nú mikið gert grína því á sínum tíma að, að uh, þá væri prýðismaður sem tók hann við að hann væri svona umhverfis ráðherra bílinn því það væri leikið annað heldur bara bílinn og ráðherra bíl já. <laughs> <laughs> en, en það er nú mikið breyst já, já. en þannig að sko e, þetta hefur verið alveg fast í sjálfstæðarflokk verið svona bara partur í sjálfstæðarflokknum alla tíð e, en við hefum kannski ekki verið nægilega duglega að vekja aðtikla á því og setja þetta í þetta, mm-hmm. þetta samingi og svo sannarlega þegar ég byrja í sjálfstæðarflokknum alla tíð ég hef aldrei fengið hana en góðan hljóngrun með áhæslur á náttúruvend og, og umhverfismál en það er þetta okkar helsta hagsmunamál að það er umhverfismálin við erum náttúrulega mjög upptekin á loftlagsmálum núna eins og aðrir þarna í heiminum en jafnvel þó að það væri ekki þá er alltaf gott að setja marki hátt í umhverfismál Þú ert búin að þú varst utrengisráðara lengi mm-hmm. og þú ert búin að ferðast mikið mm-hmm. og, og, og hérna kynnast mörgu áhugaverðu fólki mm-hmm. Ég, Ég svolítið forvittunum um einstaklinga sem hafa orðið á veginunum. <laughs> Já, það er þarna, ég hvar viltu byrja? Það eru 
Það er svo sem ekki leynda mála að það var, það var mjög gaman að hitta Boris Jónsson og við náðum mjög vel saman. Er hann jafn skemmtil eins og lítur út fyrir að vera? Já, hann er það. <laughs> og það er, þetta snýst alltaf alveg saman hvar hann var, Já. það snýst allt um Boris. Já. Og hérna, hann, og hann vissalega hvað maður að gera, hann bara, og eh, vegna þess að, sko, það sem að honum tókst að hann tókst að koma þá því sem hann vildi leggja áhúsl á sem að væri, var þá aðal atri og við komum til fundum mm. og eh, núna þegar við horfum á, á þessa eh, hræðilu innrásrúsa í Úkrænu að eh, þá er það augljóst ef það ekki verið fyrir hórustu hans að þá var ekkert víst að þeir væri núna að sækja fram Úkrænu menn mm. ég menn eru fljótur að gleyma og mm. það var alls ekki þannig að það væri í samstæðum það mm. að stýðja þá með jafn miklu krafti eins og raun ber vitni Bretanir gerðu það alveg frá fyrsta degi mm. bandarækjumennir komu svo inn og síðan Evrópu mennir uh, síðan í, í í kjölfarið og þetta var á augur stundu ekki bara fyrir Úkrænu því Úkrænu er að berjast fyrir okkur öll Já. ég var, fór og hjálpaði til við að við vorum að, að reisa eða sem að koma munaðleysingjum fyrir í, í Póllandi það er Pólverið búin að taka móti gríðarlega mikið að fólki ég fór með breskum vinnum mínum þannig þingmönnum og, og svona samferða fólki gegnum tíðina og eh, það var mjög áhvert að hlusta á pólsku stjórnmálmenn og pólska fólki því að þeir svo sko, ef að Pútin kemst upp með þetta þá erum við næst mm. og það er sama sjóna mig sem að heyrir í Íslandsars löndunum Þú ert að, þú ert að lýsa endurtekinni sögu Já Þið miður Já, ég galli mig sjóna séða margir að menn læra aldrei af henni mm. og þetta er alltaf það sama ég meina það eru við þekkjum það á millistrísárunum að menn töldu sér alltaf geta einhvern veginn ef að, ef að, ef að, ef að segja nú ekki nafni skilurðu mm-hmm fengi bara aðeins meira, þá er það góður sko. Mm-hmm. og svo bara heilu þjóðunum fórna sko. Yeah. og Pútinum búin að taka Georgi, eða sem 20% af því, mm-hmm. krímska mm-hmm. og svo er Úkræn mm-hmm. og það er þetta þannig að menn og það sem er óskiljanlegt er það að fórusturíki Evrópusambandi sem er inn í skjóli Evrópusands hafi gengið það að vera háð <coughs> rússum með jarðefnæðsneti mm-hmm og þá margott búin vara við vara við þessu. Er hérna myndur finnst þér íslendingar vera nóg duglegir að tala um sinn öryggis sína öryggisstöðu í heiminum? Nei. Er þessi er, 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 umræða einhvers staðar er erum við að gleyma einhveru eða horfum við nóg mikið vestur eða erum við að horfa mikið til Evrópu eða er asnalt að stilla sig svona upp? Nei. Sko. Ísland er það sem það er. Mm það er í norður allasafn <coughs> og þeir sem hafa strategiska hagsmunni eins og Íslingar eru bandaríkja menn, kanada menn mm. norðmenn og bretar mm. og kannski og auðvitað færi er og, og, og grænlendingar og, 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 og danir og það, það er allt annað heldur um væru bara við miðara hafi við í miðu Evrópu mm-hmm. við erum bara í sérstakri stöðu mm-hmm. og uh, við erum alls ekki nóg dugleg að ræða um þau mál, líka og aftur sagan sem við maður læra við, við mistum hlutfallslega jafn marga í sinni hinsturinni eins og bandaríkjamenn mm-hmm. það er staðreynd það er staðreynd og uh, það vegna þess að við vorum að halda uh, stríðsvöld bandamanna gangandi með því að sigla með fisk mm-hmm. og voru skotið það niður af af, af, af nærsista uh, kafbótunum að stærstu hluta og uh, við erum á gríðarlega mikilvægum stað og það er alveg ljóst að það er þjóðir sem eru í þessu heimsmyndistefnu vildu hafa að gengja að okkur mm-hmm. það er þarna, það liggur alveg fyrir mm-hmm. en sem betur fer að þá voru þeir sem undangengu að þeir sáu til þess að við erum í varnabandalagi mm-hmm. öflugasta bandabæði við sem við verið til í heiminum allansbandalaginu mm-hmm. og svo erum við tvílega varnarsamning við öflugasta ríki heim sem eru bandaríkin Ferðastu mikið til bandaríkjana sem myndingisráðra? Já, ég gerði það. Það voru eiginlega engin samskipti við bandaríkjana þegar ég kom inn. Það voru eiginlega engin samskipti við breytland. Mm. Og ég einsetti mig það markmið að styrkja sér pólitísku tengst vegna þess að við höfum samilega hagsmunni. Mm-hmm. Og það tókst alveg ótrúlega vel. Mm-hmm. Og, og, og það var... kynst fólki vestanafs? Já, ég, ég meni ég hérna var nú bara þannig að ég fyrst var það nú bara með Mattís Vartamara ráðherra að ég sagði honum bara eins og er að, að þarna og á fundi sem trúan svo nú sagði þú bara áttar á því að einu sem er að banka hjá mér eru rússar og kínverar mm-hmm. ætli þið ekkit að 
rækta tengsli með okkur mm. og þá fyrir maður bara svona snappaði og, og fyrir gaðstofumann og sagði við bjóðum þessu menn til pentakon mm. Gott. og ég var fyrir nokkru nokkru setna er ég komið þangað mm. og til að gera langa sig og stutta að þá bara sagði ég er búin að lesa allt það sem hún segir og, og hefur skrifað og hlustað á fundum og hvað getum við gert fyrir ykkur mm. og ég laða það áhenslu að við værum að því að uh, varnarsamstarfi væri í, í góðu, góðu horfi að við værum að efla tengst ríkjan að því að því meiri tengst því betra mm. og þess nánlega því áhúsla að við færum í, í þrífustuna uh, samninga sem og við byrjum á þessu efnaðarslega samræði sem að skipti mjög miklu máli og, og bandarakennan eru stærstu síðastýra allavega þeim tíma sem ég var og ég ekki skoða tölu nýlega en stærstu erlendu fjárfestanu á Íslandi eru bandarakennan mm og við höfum auðvitað gríðilega mikla hagsmuna á því að við skiptum við þá og gaman að sjá það að ég tala líka við ekki bara ráðherra eins og hann og, og Pompeo og kom hingað og, og Pens og ekkit gerist það af, af sjálfu sér mm. þú þarft að þetta, þetta fólk vaknar ekki upp á mótnan og hugsa nú ég ætla að hugsa um Ísland, það er engin mm. útlöndi sem gerir það þú mm. verður að rækta þetta en ég rækta þetta líka með því að tala við öldungadeildarþingmenn og uh, fulltrúi í í fulltrúadeildinni og þess vegna kom frumvarp fram Íslendinga frumvarpi sem hjálpa íslensku viðskipta með uh, uh, mönnum að eiga viðskipti í bandaríkjónum og uh, sömu leiðis kom upp þessu krafa <coughs> frá þeirra hendi og það gerist ekki sjálfur sér að fara í, í frívisnum við ræður og mér sýnist nú komin, það er komin frumvarp núna þess eðlis þannig að þetta hefur allt saman skila sér en þetta er eilíðar mál <coughs> og mér brá mjög þegar ég var í, í fyrir ríkistjörninni eða þar að segja þegar að við þarna, þegar ég var heilbyrðisáþera og þegar hrauni kom að þá bara voru svo litt, lítil tengslu í bandaríkin mm. það verður allir að rækta tengslu í bandaríkin mm. er sérstaklega við mm. og þeir þurfa rækta tengslu um okkur mm. þetta eru samilega hagsmunir en við Íslinga þurfum að frumkvæða þessu nákvæmlega sami breyta það er önnur mikilvægasta viðskipta því okkar fyrir eftir, eftir bandaríkin mm að við verðum að rækta og nýta okkur þau tengsl eins mikið vel eins og, eins og mögulegt er og, og svo er þetta það er ekkert stopp þar Norðurlöndin er svona alltaf skilgrindar svona eins og okkar fjölskylda mm-hmm. við erum ekkert alltaf sammála mm-hmm. en það er svona þeir fyrstu sem að við tölum við mm-hmm. og eigum samskipti við mm-hmm. og þar náður náttúrulega gríðanlegum árangri og menn kannski áttar sig ekkert á því hvað það er stórt að uh, byrni bjarnar sína minni til og að falið að, að skrifa uh, framma skýsluna eftir stoltumörg skýsluna Það er svolítið áhugart fyrir misinn leikmann mm. að horfa á stjórnmálaþróunni á Norðurlandunum, þá er ég talum ásind ég er ekki talum innihald mm, mm. Það er spennandi umræða svolítið sem er að eiga sér stað á Norðurlandunum, hva, hvernig stjórnmála fólk á að vera mm. Já, þetta vísa ég þarna of... Já, til dæmis já, já, fyrir... dansin mikla og... <laughs> já, já, ég verður að vikina ég ég veit ekki hvort að þarna auðvitað að vera að gera kröfu til stjórnmálnóks en, en ah, það verður að fá að vera gaman sko ja. og ég hafði þó sér fórsæns á þér að vinna Já, <laughs> maður þetta er ekki alltaf, alltaf hefur létt ásýnd að það að var mikill virðingur fyrir þeir er merkilegu þjóð sko Já, já, nei, 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 nákvæmlega <laughs> Já, hún er að vísu, mér var nú sagt að ungu því ég var á fyrstu fyndin að, að maður enda alltaf með finn honum þó að maður skildi ekkert bóla mikið hvað þeir eru að segja og þeir skildi ekki hvað mikið hvað við að því við erum með svipað kímnika og, og það gekk eftir en, hana, en ég meina mér finnst þarna þetta er ég ekkert inn í þessu málum að sá bara þessar fréttir en, en, en hana, ég held að, að fólk verði bara að fá að vera það sjálft þá var sér komið í þessi, þessi embætti En erum við ekki komið svolítið þá bara í ákveðin grunn að, 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 að farsalt í, í, í stjórnmálum og hvernig að það er annars það líka er það að maður tap ekki tengslu við að bara hver maður er sem mannist Ég held að það sé bara hárrétt það er hérna og ég held að ef maður svona sem maður er örugglega gert missir eitthvað fótana þá mikilvægt að hafa einhvern nálátt manni sem, sem að kipa manni niður sko Gætti fyrir maki Það er maki, já, já og fóraldrætni gerir það svo sannæla Já, til og, mætt og, hérna, og ég held að að ég er nú valið með þannig vinni að segja mér nú til syndana gott og ég vona að það verið þannig áfram já, já. því að þú ert fann að ef þú ert fann að losa þig fólki sem segir hlutna eins og þeir eru mm. þá ert þú komin mikil vandræði en maður er síðast stjórnmál fólk að velja þá leið stundum ég held að sé nokkuð almeg regla sérstaklega hjá uh, sterku leiðtóum að, að þeir fari því miður þá, þá leið sko. Já, og 
og þá held ég að það sé bara nokkuð almennt að þá leiði niður á við þeim Já, ég er svolítið spenntur fyrir því svona að spyrja þú til það hvernig var að vera ráðferi í hruninu ég er ekki að tala um aðdraðar hruns eða hvað olli hrun heldur bara hvernig var að vera bara ráðferi í hruninu Það var það ótrúlega lýsinslega Já og ég manna ég hugsaði bara þannig sko að þegar ég var þannig það var að ná í gangi ég hugsaði ég ætla bara sjá til þess að það sem mínu það sem mér snýr sem að er heilbyrðismálin sem gríðalega mikil að menn þurfa ekki að hafa ágjur af þeim Það urðu til alls þín sögur að með því skortur á lifjum og Já, við þurftum ekki að rástand þess að svo er ekki Það var bara símtöl og og hérna, bara nákvæmlega svo sem það gerði líka þegar ég var utarikisá þegar að þegar að koma að því að það átti ekki, við áttum ekki að vera inn í ég getur satt lúpunni þegar koma lækningatækjum og lifjum, það voru margir og harðir fundir sem voru tekni í kjölfæri á því, sko, til þess að sjá til þess að vera í lagi. Þannig að það var alveg gert þetta var alveg á þeim stað, sko en líka bara það bara, og ég lega það áherslu á hérna og svo fórstöðmönum fundum og bara allum fólki að við þurfum að gefa þau skilabóð að þó svo allt þetta sé í gangi að menn geti treysta á fram heilbrigðiskerfinu og auðvitað þurftu við að fara í breytingar og þó að ég náði nú ekki að framfylgja nefna lítið að því því að síðan bara var allt í um ríkistjórnin nú og farin en það er sko því tilfelli að því að þá hugsaði þetta bara svona sko heilbyrðismáli sem er svona gríðalega mikilvæg og þú við verðum, við getum alveg sko að vera kvartandi ákveðum þáttum en heilbyrðiskerfið er í það heila mjög gott á Íslandi þó að við þurfum svo sannarlega að gera margt til að bæta það og það verður að vera í lagi alltaf en á sérstaklega stundum sem þessu en síðan var sá maður alls konar hluti sem að hélt að maður myndi aldrei sjá á Íslandi og og þetta var erfitt tímabil hjá þjóðinni en ef við lærum að því og drögum rétt að lærdóma sem við gert að mörgu liti að þá verðum við sterkar eftir Karla aldrei að þið bara eftir þessar einslu bara þetta er orðið gott Nei Gott Það er kraftur í þér og hérna er þetta einhvers konar köllun sem maður sem eykst og dýfkar eða Já, ég veit ekki hvernig það er að skilgreina mér finnst bara Sum menn eru alltaf að hætta einhverju til þeim bóti og þá sér maður það langan tíma þess að hætta Já, ég er hvernig Var upplifið þú að þú setur þetta að byrja fyrir kefslu þessi orð þetta svona Mér finnst þarna sko þetta er sko, maður byrjar einhvern veginn þannig og maður kannski er svolítið reyður af því að þarna manni finnst bara hlutni vera ósangjarni og þú vilt breyta þeim ungsmanns æði svolítið já, 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 og hérna þú ert að leggja mikið á þig og maður svo sem ekkit kós ég meina ég hef unni jafn mörg ár bara sem landgönguliði í eða fótgönguliði í grassótinni eins og bara síðan sem kjörin þau trúi en þegar þú ert hann eldri og búið að meiri reynslu að þá ertu líka, þá kemur líka að þú sérð meira þegar að hlutnir er ekki gerðir eins og best væri á kósið Þannig að það kemur í, sko, í ómanalag að þarna að til langar er þá til að breyta og bæta en í ómanalag þá veistu líka bara, heyrðu, nú eru bara menn að fara hér, sko, á einhverja, einhvern veg sem að mun ekki, ekki enda vel fyrir þjóðina. Þannig að mér finnst að vera svona... Þannig að reynslan skóla mann mikið. Reynslan skóla en hún, sko, hún hérna hún minkar ekki ástræðan, hún er í raun í að mörgu leiti eikur ástriðuna Já, aukin ábyrg kendur ömmurlega kannski Já, þetta er það þannig að það hún líka passar sig það er hérna í því að, og ég vil ekki tala hérna eins og ég lít á því að ég sé ómísandi það ég er mjög langur við og frá, mjög langur við og frá en það sem ég bara að segja hins vegar að maður telur sig geta með aukin reynslu náð meiri árangri að því að maður sér það að þegar maður var reynslu minni, þá býsu taldi maður hafa alla öll svörin, ef þú talaði við mér á þeim tíma og spurt mér það þá að ég alveg sagt þér að ég væri með öll svörin á þessu Viðtalið við raðins og þeir í sig 
<laughs> en það er fallegt sko. Já, já. Mm. Nei, mena, maður þarf, þarna, já, já, maður bara verður að horfast í hlutin eins og við eru. En þarna, reynsla er rosalega mikil og eitt af því sem ég hef áhyggjur af. Uh, þó að, að ég sem ekki alltaf að hafa áhyggjur því að maður er og ekki að, að velja því heldur bara að, að breyta þá hlutum til betri vegar. En við megum passa okkur og þetta er gríðarlega mikið breyting á skömmu tíma mm. að reynslan er að fara úr stjórnmál. Mm. Ég held að núna er að tökum bara sveitastjónstíð. Ég held að sé þetta þriðju kostingarröð sem er einn 50% endurnýjun. Mm. Og það er bara þannig, það vita það allir. Þú er alltaf að blöndu og svo sannarlega eigum við að, að nýta uh, ekki bara ungt fólk, heldur bara nýtt fólk, festkar mm. hugmyndir og mm. koma öðru sér nálgun. En það er alveg sama í hverju við er að ég held að engin hafi sagt sko sem er að vinna við hvað sem er Púh, þessi reynsla maður Púh, hún er bara, bara, já, hún er alveg <laughs> valdi mig gríðalegu skafa <laughs> Nei, 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 nei Það er að koma landsfundur mm. uh, Þetta er langstæðist stjórnmála fundur Íslands mm. uh, að mér skilst raunverulega eitt svo stæðist bara í Evrópu, mm. sérstaklega við byrjum, byrjum saman við einhverju hafðatölu mm. Uh, ertu með einhverja væntingar fyrir landsvöndin? Já, ég er með mikla væntingar Já. Vist að langt sem verið landsvöndur mm-hmm. Ég hlakka til að hitta flokksfólk Já. Og uh, svo skipti miklu máli að uh, við ræðum þarna á, á þessum fundi með uppbyggilegum hætti hvernig við getum gert betur því að við skum alveg horfast í augu við það við erum ekki sátt hvar við erum mm-hmm. Þetta að við vorum með meira fylgi mm-hmm. og hvað því meira fylgi það því það að við eigum auðveldara með að koma hugmyndum okkar hugsjónum í framkvæmt mm-hmm. Þannig að uh, það skiptir máli að við uh, nálgust þetta uppbyggilega og en ræðum þetta reynskrinslega mm. hvernig við getum gert betur. Mm. Því að uh, það er alveg ljóst að íslenskri þjóð mun ekki farnast vel nema hugmyndir okkar og hugsjónir sjálfstæðismanna mm. fá að njóta sín. Er það hrókafelt að mér að segja að sterkur sjálfstæðismanna og, og heilbrugður er, er bara mjög mikilvægt að aldrei við heilbrugður þjóðurnar? Það er engin vafi. Við erum oft að tala okkur niður, Íslingar, mm. og tala eins og allt sé ómöld, það er ekkert sem endi þess, mm. allur samanbyrðu sínir eitthvað annað. Þegar við erum sjálfstæðþjóð, þá vorum við minnsta sjálfstæðþjóðin í, í saminnþjóðin þegar við fengum mm. yngöngu þær. Mm. Og uh, það voru bara mjög margir eins og þetta er ekki hægt í okkur, mm. þið geti þetta ekki, mm-hmm. þið eru búin lítil mm-hmm. og fátæk mm-hmm. og ykkur mun aldrei, mun aldrei ná þessu takmarki ykkur. Og við vorum svo sem við upphæði síðust aldrei einn fátækastu í Vestur Evrópu. Ekkert af þessum böl uh, spám gengu eftir. Mm. Og það er eng, algjörlega ljóst að menn sér sjálfstæðlokuna ráðin öllu sem þetta við í Sverri. Nú þá hljóta menn að viðurkenna það að, að því að sjálfstæðlokun hefur verið fórustúlokun að við hljóta með eitthvað í því mm-hmm. að þetta við gengið svona vel. Mm-hmm. Og við ferum út því að vera einn fátækastu að vera einn ein, ein ríkasta. Mm-hmm og erum að með lífskjæði hér samkvæmt öllum mælukvörðum sem að erum mjög góð og það þýr ekki að það megi gera betur og það þýr ekki að það sé ekki eitthvað að ég er ekki að segja það, ég bara segja eins vera að þessi, þetta hefur gengið vel og það er vegna þess að einstaklingurinn heng, hefur fengið að njóta sína á Íslandi það er frelsi til aðtafna og það hefur lagt mikið upp úr því því að velmögun okkar hún byggir á framtaki fólksins í landinu og þannig að sama tíma hefur við ekki glemt því að við viljum halda utan um uh, þá sem við hér búa sama hverju þeir eru og við erum sérstaklega uh-huh. að líta til þeirra uh, sem að minna mega sín og uh, þetta er allt saman er kjarnin í hugmyndum og hugsjónum okkar sjálfstæðismanna Takk fyrir góðu lokkorð, gaman að vera með þér Takk svo leiðis. 